గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్ అద్భుత జ్ఞాపక శక్తి అపూర్వ శిక్షణ ఈ రోజు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ మనతో పాటు ఉన్నారు పద్నాలుగు సార్లు గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డులు సాధించిన ఏకైక భారతీయుడు ప్రపంచ మెమరీ స్పోర్ట్స్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ స్క్వాడ్రన్ లీడర్ జయసింహ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడే ముందు ఒక ఏవి చూద్దాం హాయ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సో సార్ మీరు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో స్క్వాడ్రన్ లీడర్గా వర్క్ చేశారు కదా అండ్ ఇప్పుడు మెమరీ ఫీల్డ్లోకి వచ్చేసారు అది దానికి దీనికి అసలు అస్సలు సంబంధం లేదు కంప్లీట్లీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటి సార్ అండ్ మిమ్మల్ని అంత అట్రాక్ట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి మెయిన్ థింగ్ ఏమంటే మన ఇండియా లోపల వన్ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ పీపుల్ ఉన్నారు అండ్ యాజ్ పర్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మెమరీలో వీఆర్ నెంబర్ వన్ అండ్ తెలుగు థియేటర్లు అంటే ఐక్యూలో వీఆర్ నెంబర్ త్రీ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ అంటే ఇంతమంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నప్పటికీ వీఆర్ స్టిల్ ఎ డెవలపింగ్ నేషన్ ఇంకా వీఆర్ ఎట్ టు బికమ్ సూపర్ పవర్ వీఆర్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ అండర్ పావర్టీ అనుకున్నాను దేశాన్ని మార్చాలంటే పెద్ద వాళ్ళని మార్చాలంటే చాలా కష్టం కానీ చిన్న పిల్లల పైన వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళకి కొంచెం వ్యక్తిత్వ వికాసము అండ్ అలాగే గోల్ సెట్టింగ్ నేర్పిస్తే అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులకు ఒక ఆశ ఉంటుందండి ఏంటంటే మన పిల్లడు బాగా చదువుకోవాలి ఐఐటల్ సీట్ రావాలి ఐఏఎస్ కొట్టాలి డాక్టర్ అవ్వాలి ఒక అబ్దుల్ కలాం మన పాప బాబా అవుతే చాలా బాగుంటుందని కానీ ఏమంటే ఎంత కష్టపడ్డా వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ అయితే ఈ బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ మెమరీ ఎలా చేస్తుంది తెలుసుకుందామని ఫస్ట్ నేర్చుకొని నేను ఇన్ని గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించి ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తంలో ఐఎమ్ ట్రైనింగ్ చిల్డ్రన్ అనమాట ఇది ఒక చిన్న ఆసక్తి పుట్టి ఐఎమ్ హెల్పింగ్ ద చిల్డ్రన్ టుడే సో ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళ తర్వాత ఐఎమ్ షూర్ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ అండి ఓకే దాట్స్ నైస్ సార్ ఇప్పుడు పిల్లలకి బై బర్త్ మెమరీ ఉంటుందా లేకపోతే మెమరీని అంటే ఇట్స్ లైక్ మెమరీ ఈజ్ అ వెరీ టఫ్ థింగ్ సో మెమరీని అసలు ఎలాగా అంటే మధ్యలో ఎలాగా మెమరీని పెంచడం అసలు పాసిబుల్ అవుతుందా అవుతుందండి ఎందుకంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మెమరీ పుట్టుకత వస్తుందని అంటే మనకు మంచి మమ్మీ మంచి డాడీ ఉంటే పిల్లకు మంచి మెమరీ ఉంటుందని అది నిజమైతే మరి అబ్దుల్ కలాం గారు అండి చిన్న ఊర్లో పుట్టా రామేశ్వరం పక్కన అమ్మ నన్ను చదువుకోలేదు చిన్నప్పుడు ఆయన మస్జిద్ పక్కన స్కూల్కి వెళ్ళారు సైకిల్ పైన పేపర్లు అమ్మాడు పాన్ షాప్లో పాన్లు అమ్మారు కానీ పెద్ద అయ్యాక ఇండియా మొత్తానికి నెంబర్ వన్ సైంటిస్టు రోల్ మోడల్ ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ భారత రత్న అంటే ఏమర్థమైంది ఇరవై శాతం బ్రెయిన్ హెల్త్ డిపెండ్స్ అని మమ్మీ డాడీ ఎనభై శాతం ఏమంటే ఇట్స్ అ స్కిల్ అంటే సాధనతో నేర్చుకోవడం అలాగా ఇప్పుడు ఒక మొబైల్ కొన్నామండి ఒక వారం కష్టం రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఆపరేట్ కదా ఒక మిక్సర్ గ్రైండర్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా హౌ టు ఆపరేట్ ఒక టీవీ మాన్యువల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు హౌ టు చేంజ్ ద ఛానల్ యూర్ ఏబుల్ టు డూ కదా అలాగే బ్రెయిన్ కూడా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట అది ఎలా చేస్తుంది పని తెలుసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎనీ వన్ కెన్ రిమంబర్ దీంట్లో ఐ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఈ రీసెర్చ్ కనుక పిల్లలకు మనం చే చేర్చగలిగితే వాళ్ళు నేర్చుకుంటే వాళ్ళకి ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అయితే ఇంత ఈజీగా అవుతుందంటే అంత ఈజీ అవుతుంది చాలా సులభంగా చిల్డ్రన్ కెన్ లెర్న్ సో ఇట్ డజంట్ రియలీ డిపెండ్ ఆన్ మమ్మీ డాడీ ఎనీ వన్ కెన్ ఇంప్రూవ్ మెమరీ ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఇన్ లైఫ్ ఎనీ వన్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు చిన్నప్పుడు చాలా షార్ప్ ఉంటారు మెమరీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ క్లాసెస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ వాళ్ళలో మెమరీ లాస్ ఉంటుంది ముందున్నంత స్పార్క్ కానీ ముందున్నంత యాక్టివ్నెస్ ఉండదు సో దానికి రీజన్ ఏంటి రీజన్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు బేసికల్గా చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ క్రియేటివ్ అండి ఇప్పుడున్న మన మూస పద్ధతిలో మనం నేర్చుకుంటాం కదా స్కూల్లో అంటే ఏదైనా బట్టి పట్టండి పదే పదే రిపీట్ చేయండి ఉన్న ఆన్సర్ ఉన్నట్టే కామా ఫుల్ స్టాప్తో రాయాలి ఇలా మనకి పిల్లకి మన శిక్షణ ఇవ్వబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళ ఉన్న ఉన్న ఆ సృజనాత్మత డై అయిపోతుంది దెన్ వాట్ యాక్చువల్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దే ఫైండ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమంబర్ 
అందు గురించే దే డోంట్ నో హౌ డస్ హౌ టు యూస్ ద బ్రెయిన్ సో చిల్డ్రన్ చాలా టాలెంటెడ్ ఉన్న పిల్లల్ని చాలా మందిని చూశానండి అంటే కంట్రీస్ అండ్ క్యాపిటల్స్ చెప్తారు ప్రెసిడెంట్ నేమ్స్ చెప్తారు కరెన్స్ చెప్తారు అండ్ చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏమంటారంటే మా పిల్లోడు బాల మేధావని ఈ మేధావులు అందరూ యాజ్ దే గ్రూఅప్ నో అందరూ వ్యానిష్ అయిపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మనం చదువుకుంటున్న నో దట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ హెల్పింగ్ దెమ్ సో మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇదే కంటిన్యూ మనం చేస్తే అంటే ఆ నేచురల్ అబిలిటీ మనం సస్టైన్ చేయగలిగితే పిల్లలు కెన్ డూ సో ఇట్ జైసమ్మ మైండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే పిల్లలకి ఆ హౌ అంటే ఇన్వెస్టిగేటివ్ మెథడ్ క్రియేటివ్ మెథడ్ ఎలా చదువుకునేది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలా చేస్తే చిన్నప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారో ఎంత పైకి వెళ్ళినా వాళ్ళు అంత హ్యాపీగా చదువుకొని వాళ్ళు దే కెన్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్ అండి ఓకే సార్ ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మెమరీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీరు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ నేర్పిస్తారు సార్ పిల్లలకి అట్ ది సేమ్ టైం ఇది ఓన్లీ సమ్మర్ లోనే ఉంటుందా లేకపోతే త్రూ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఉంటుందా అంటే బేసికల్ గా వి డూ ట్రైనింగ్ ఆల్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ కానీ పిల్లలకి ఇప్పుడు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ స్కూల్ ఉంటుంది తర్వాత చాలా మంది పేరెంట్స్ ట్యూషన్ పంపిస్తారండి అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైం ఇప్పుడు ఏంటంటే స్కూల్ లో చదివేది అర్థమైతే ట్యూషన్ అవసరంలా ట్యూషన్ స్కూల్లో అర్థం అవ్వట్లేదంటే అగైన్ యూ ఆర్ సెండింగ్ ఇమ్ ట్యూషన్ అంటే రిపిటేషన్ చేస్తున్నాం అలా కాకుండా యూ దే కెన్ కమ్ అండ్ లెర్న్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సోషల్ బుక్ ఉంది సైన్స్ బుక్ ఉంది లేకపోతే కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ బుక్ ఉంది అది స్కూల్లో అర్థం అయింది కదా అది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో మేము నేర్పిస్తాం అనమాట యాక్చువల్గా ఇది హోల్ ఇయర్ కోర్స్ ఉంటుంది ఎనీ టైమ్ దే కెన్ కమ్ కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న మన జనాభా రీతి అనుకోండి ట్రాఫిక్ అనుకోండి లేకపోతే మమ్మీ డాడీ బిజీగా ఉండి చిల్డ్రన్ దే మేన్ అండ్ బేబుల్ టు కమ్ సో కాబట్టి సాటర్డే సండే ఎనీ వన్ కెన్ కమ్ అయితే ఈ సమ్మర్లో పిల్లలందరూ ఫ్రీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు స్కూల్ ఓపెన్ అయ్యేకంట ముందు మనం కనుక ఈ ట్రైనింగ్ మనం పిల్లకి ఇవ్వగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఈ కమింగ్ సండే అంటే ట్వెల్త్ ఆఫ్ మే నుంచి ఒక వన్ వీక్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది కనుక మనం పిల్లలకు నేర్పించగలిగితే పెద్దవాళ్ళ మనం నేర్చుకుంటే ఒక టీచర్గా మనం నేర్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కానీ ఒక వన్ ఇయర్ కాదు నెక్స్ట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్ స్టడీ కానీ చాలా ఈజీగా అవుతుంది సో కాబట్టి సమ్మర్లో ఒక స్పెషల్ క్యాంపు ఓన్లీ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఎక్కడి నుంచైనా మన ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి లేకపోతే ఎక్కడి నుంచైనా దే కెన్ కమ్ అండ్ లెర్న్ దిస్ మెమరీ టెక్నిక్ ఫ్రమ్ అస్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు అందరు స్టూడెంట్స్ స్మార్ట్గా ఉండరు అంటే కొంతమంది ఒక్కసారి చెప్తే నేర్చుకుంటారు కొంతమంది ఫైవ్ టైమ్స్ కొంతమంది త్రీ టైమ్స్ సో మీ సైడ్ నుంచి మీరు అసలు ఎలాంటి ఎఫర్ట్స్ పెడతారు సార్ అందరికీ ద బెస్ట్ ఇవ్వడానికి అందరికంటే ఎస్ ప్రతి పిల్లోడికి సహజంగా కొంచెం ఎక్కువ టాలెంట్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుందండి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సచిన్ తెండూల్కర్ ఈజ్ అ న్యాచురల్లీ టాలెంటెడ్ ప్లేయర్ అలాగే మహేందర్ సింగ్ ధోని ఎక్కడో జార్ఖండ్లో and he was also working in a railways and he was actually wanting to become a goalkeeper and akka nunchi now he went he came to cricket aina padki sachin kani virat kohli gani mahendra singh dhoni gani prati match mundu they go through mrf pace foundation ante chennai lo no bangalore no condition camp petti ravi shastri garu lepo sanjay manjrekaro gavaskar garu kapil dev garu lepo the venkatesh prasad somebody will give training kadandi ala manaki enante pillalaku ఎంత వ్యత్యాసం ఉన్నా కానీ ఈ ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ చాలా బాగున్న వాళ్ళు ఇంకా పైకి వెళ్తారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకొంచెం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఉన్న స్థితి నుంచి మినిమం ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ షూర్ షార్ట్గా డెవలప్ అవుతుంది అందరికీ సేమ్ వస్తుంది అని కాదు కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నామో అక్కడి నుంచి మినిమం ట్వంటీ పర్సెంట్ డెవలప్ అవుతుంది ఈ మెమరీ అనమాట ఎనీ వన్ కెన్ కమ్ అండ్ లెన్ దిస్ మెమరీ టెక్నిక్ అనమాట ఓకే సార్ టోటల్గా ఈ మెమరీలో పర్ఫెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎన్ని డేస్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి అండ్ టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మొత్తం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక స్పోర్ట్ లాగా ఇప్పుడు మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ జిమ్కి వెళ్తామండి లేకపోతే హాకీ లేకపోతే స్విమ్మింగ్కి వెళ్తాము లేకపోతే క్రికెట్ ఆడతాము లేకపోతే వీ గో అండ్ ప్లే ఫుట్బాల్ వీ టేక్ అప్ టెన్నిస్ కొంతమంది ఏమో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉన్నానా అంతవరకు ఆగిపోతారు చాలామంది కానీ సానియా మిర్జా లాంటి వాళ్ళు దే టేక్ అప్ టెన్నిస్ యాజ్ ద ప్రొఫెషన్ పీవీ సింధు వాళ్ళు పీవీ సింధు నవ్ షీ టేక్స్ అప్ షీ హెస్ టేకన్ అప్ బ్యాడ్మింటన్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్ విరాట్ కోహ్లీ క్రికెట్ హెస్ టేకన్ అప్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్ అండ్ సమ్ పీపుల్ అథ్లెటిక్స్ లాగా అలాగే మెమరీ ఇప్పుడు మీరు ఐఏఎస్ కావాలా ఐఐటిలో సీట్ రావాలా లేకపోతే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఇది నేర్చుకుని దాంట్లో ఉపయోగించుకుని యూ కెన్ బికమ
పిల్లలకు ఒక టెన్ ఈవెంట్స్ ఉంటుంది అంటే ఎలాగ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం బైనరీ నెంబర్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవడం స్పోకెన్ నెంబర్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవడం అలాగే ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ మనం షెఫుల్ చేస్తే ఆ సీక్వెన్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవడం రూబిక్స్ క్యూబ్ మనం షెఫుల్ చేస్తే అది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవడం అలాగే హిస్టారికల్ ఇయర్స్ కానీ లేకపోతే కంట్రీస్ అండ్ క్యాపిటల్స్ కానీ లేకపోతే నేమ్స్ అండ్ ఫేసెస్ కానీ ఇలాగా వీ హ్యావ్ గాట్ డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్ అనమాట ఆ డిసిప్లిన్ నేర్చుకుంటే యూ కెన్ బికమ్ ఇండియన్ మెమరీ ఛాంపియన్ యూ కెన్ బికమ్ వరల్డ్ మెమరీ ఛాంపియన్షిప్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో బికమ్ ఎ ట్రైనర్ సో ఇదేంటంటే ఇది వన్ మంత్ కోర్స్ వన్ వీక్ నుంచి వన్ మంత్ నుంచి త్రీ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ ఐ యాక్చువల్లీ వాంట్ ఓకే దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది ఈ కోర్స్ అనమాట ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఈ మెమరీ కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఎంత ఏజ్ ఉండాలి పిల్లలకి అండ్ పెద్దవాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు కాలేజ్ లైఫ్లో కొంచెం ఇంకా మెమరీ పవర్ పెంచుకుందాం ఇంకా బెటర్ మార్క్స్కి ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా రావచ్చా కోర్స్కి ఎనీ బడి కన్ కమ్ కానీ చిన్నపిల్లలు ఏమంటే ఇప్పుడు సెవెన్ ఇయర్స్ అండ్ అబో ఉన్నారనుకోండి అంటే థర్డ్ క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి దే కెన్ వెరీ ఈజీలీ దే కెన్ కంప్రహెండ్ సో మేము ఏం చేస్తున్నామంటే పిల్లలు టెన్ ఇయర్స్ బిలో ఉంటే ఒక వాళ్ళ మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ వీ ఆస్ దెమ్ టు అటెండ్ ఎందుకంటే ఐ స్పెండ్ ఎన్ఎఫ్ టైమ్ నాతో పాటు మా కొలీగ్స్ ఉన్నారు అండ్ దే టు ఆల్సో మేక్ దెమ్ టు డూ ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు కూడా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తారు కానీ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు నేను చెప్పి అన్ని కాన్సెప్ట్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ థింక్ దట్ ది డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఒక మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ వాళ్ళతో పాటు ఉంటే దే కెన్ హెల్ప్ దెమ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎట్ హోమ్ సో కాబట్టి ఎనీబడి కెన్ కమ్ టెన్ ఇయర్స్ అండ్ అబ్బా ఉంటే ఇండిపెండెంట్లీ దే కెన్ లెర్న్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు అనలైజ్ అసెస్ అండ్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు అప్లై దిస్ మెమరీ టెక్నిక్ స్కూల్ పిల్లలు అలాగే ఇప్పుడు నేను డిఎస్సీకి వెళ్తున్నాను లేకపోతే ఆ గ్రూప్ వన్కి వెళ్తున్నాను ఐఎస్కి వెళ్తున్నాను లేకపోతే ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ రీసెర్చ్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనుకుని నేను ఒక గ్రూప్ ఒక ఎగ్జామ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలని వాళ్ళు దే టు క్యాన్ కమ్ అండ్ అప్లై దిస్ అలాగే పెద్దవాళ్ళు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే నేను పెద్దవాడిని కదా నాకు ఆల్రెడీ యూనో ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నాకు చదువు అయిపోయింది ఉద్యోగం వచ్చింది పెళ్ళి అయిపోయింది పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు మెమరీ ఏమండి మెమరీ అంటే జీవితము జీవితం అంటే మెమరీ మన లైఫ్లో నుంచి మెమరీ తీసేస్తే వీ బికమ్ ఎ బిగ్ జీరో యూ బికమ్ ఎ వెజిటబుల్ ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని పట్టి పిడిస్తున్న అతిపెద్ద మహమ్మారి అల్జైమర్ డిమెన్షియా మతి మార్పు వ్యాధి మన ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి గారు చనిపోయే కంటే ఆరేండ్ల ముందు తన మెమరీ కోల్పోయారు అలాగే ఫార్మర్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ జార్జ్ ఫెర్నాండస్ ఫెర్నాండస్ గారు పదకొండేండ్ల ముందు బిఫోర్ ఈ డైడ్ హీ లాస్ట్ ఈజ్ మెమరీ అలాగే ఫార్మర్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ రొనాల్డ్ రిగన్ అసలు తన పేరే మర్చిపోయాడు తన వైఫ్ పేరు మర్చిపోయాడు ఇలాగా చాలామంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈరోజు ఒక పేపర్లో వచ్చింది ఒకతను ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నాడు డెబ్బై ఐదేండ్లు అంటండి అండ్ ఆయన ఆయన ఎవరు అతను ఆయన పేరేంటి ఆయన ఇల్లు ఎక్కడ మర్చిపోయాడు హీ కేమ్ ఫర్ వాక్ అండ్ హీ ఫర్ గాట్ అండ్ పోలీస్ ఆర్ ఇన్ టెన్షన్ అండ్ ఈ గ్రూప్లో షేర్ చేయండి అలాగా మనకి ఎవరికైనా మతి మర్పు ఉంటుంది కదండి కొన్నిసార్లు కళ్ళ జోడు దొరకదండి కొన్నిసార్లు పాల్గొన్న స్టాప్ అయినా పెట్టి మర్చిపోతుంటాం ఫ్యాన్ లైట్ ఆన్ చేసి మర్చిపోతాం కొంతమంది కార్కి తాళమేసామా ఏ లేదా అది పెద్ద డౌటు అలాగే కొంతమందికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి మర్చిపోతారు అలాగా ప్రతి ఒక్కరికి మై మెమరీ పవర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీబడీ కెన్ లెర్న్ మెమరీ పెద్దవాళ్ళు నేర్చుకుంటే ఇంకా బెస్ట్ బెనిఫిట్ ఏమంటే దే కెన్ హెల్ప్ చిల్డ్రన్ ఇన్ యాక్చువల్లీ కోచింగ్ దెమ్ అండ్ యూ ఆల్సో కెన్ హెల్ప్ ఎవ్రీబడీ బికాస్ నేను గత ఎయిట్ ఇయర్స్గా మెమరీ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను ఒక్కరిని ఎంతమందికి నేను ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలనండి ఎంతమంది ఐ కెన్ రీచ్ అవుట్ సో మీరు నేర్చుకున్నారు అనుకోండి ఒక మదర్గా ఫాదర్గా టీచర్గా యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టీచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ దేర్ అండ్ మై జాబ్ విల్ బికమ్ దట్ మచ్ మోర్ ఈజీ అనమాట సో ఇ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వెజ్ ఎనీ వన్ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ అండే టు లెర్న్ మెమరీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ మర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి ఓకే సార్ మీరు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నారన్నారు కదా సో ఇన్ని ఇయర్స్లో ఎంతమందికి శిక్షణ ఇచ్చారు అండ్ వాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాత అసలు వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ ఓ చాలా మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చానండి యాక్చువల్గా హెడ్ బీన్ టు మెనీ కంట్రీస్ ఇండియా లోపల నేను పోని సిటీ పోని స్టేట్ అనేది హార్డ్లీ
ఆంధ్ర తెలంగాణ లోపల ఇండియా లోపల తొంభై శాతం మంది మెమరీ అంటూ చెప్తున్నారంటే ఐదర్ దే హ్ గాన్ త్రూ మై ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ దే హ్ బీన్ ట్రైన్డ్ బై పీపుల్ హూమ్ ఐ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ సో ఇది ఒక మూమెంట్ లాగా ఒక కాన్సెప్ట్ లాగా తీసుకెళ్తే పిల్లలు చదువు అంటే ఒత్తిడి కాకుండా చదువు అంటే ఒక సెలబ్రేషన్ చదువు అంటే ఒక ఎంజాయ్మెంట్ లాగా వాళ్ళు చేస్తారనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాను అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ గాన్ ఆన్ టు బికమ్ మెమరీ ఛాంపియన్ ఇంక్లూడింగ్ నిత్య సాయి చేరిష్మా అని ఒక బేబీ అండ్ నో షీ హెస్ బికమ్ ఇండియన్ మెమరీ ఛాంపియన్షిప్ అలాగే నో దే ఇస్ వన్ మోర్ గర్ల్ అనన్య షీ హెస్ బికమ్ ద యంగెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ టు బికమ్ ద యంగెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మెమరీ మాస్టర్ టైటిల్ గెలిచింది ఇలాగండి వందల మంది కేసెస్ దే హీన్ టాపర్స్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు మెమరీ ఛాంపియన్షిప్ అంటూ ఉంటారు కదా సో అసలు అంటే ఏంటి అండ్ ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలి సార్ దాంట్లో స్టూడెంట్స్ మెమరీ ఛాంపియన్షిప్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే మనకు డంబుల్స్ లిఫ్ట్ చేస్తాం కదా పుష్అప్ చేస్తాం కదా అలాగే యూ హ్యావ్ సమ్ యూనో మెషిన్ ఇన్ ద జిమ్ అలాగే నా టెన్నిస్కి యూ హ్యావ్ ఏ రాకెట్ అలాగే హాకీ ఆడాలి హాకీ స్టిక్ ఉంటుంది క్రికెట్కి బ్యాట్ ఉంటుంది అలా అంట్ అలాగా ఈ మెమరీ అనేది అందరూ సేమ్ చదువుకోరు కదండి ఒక బాయ్ ఎంపీసీ ఉంటారు ఒక పాప బైపీసీ ఉంటుంది ఒక అతను ఐఏఎస్కి వెళ్ళాలి ఒక అతను ఏమో చాడ కొండంట్ చేయాలి అలాగా మన అందరి గోల్ వేరు వేరుగా ఉంటుంది కానీ బ్రెయిన్ పనిచేసే విధానం సేమ్ ఉంటుంది కదా ఆ దూరం చేంజ్ చేసామంటే ఒక పది డిసిప్లిన్స్ తయారు చేసాము ఆ పది డిసిప్లిన్స్ ఏంటంటే అవి నేర్చుకుంటే బేసిక్ స్కిల్స్ వస్తాయి యూజింగ్ దాట్ దే కెన్ అప్లై ఇన్ దేర్ స్టడీస్ అండ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ అండ్ ఇన్ దేర్ ప్రొఫెషన్ అండ్ ఆల్సో దే కెన్ బికమ్ ఛాంపియన్ సో ఇది అవ్వాలంటే అక్టోబర్ ట్వెల్త్ అండ్ థర్టీన్త్ ఇయర్ ఇక్కడ బెంగళూరులో మాది టెన్త్ ఇండియన్ నేషనల్ మెమరీ ఛాంపియన్షిప్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ పార్ట్ సో యూ కెన్ కాల్ అప్ ద నెంబర్స్ దట్ యూ సీ యూ కెన్ కమ్ అండ్ లేన్ ద మెమరీ టెక్నిక్ యూ కెన్ బికమ్ ద ఇండియన్ మెమరీ ఛాంపియన్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో గో అండ్ రిప్రజెంట్ ద ఇండియా ఎట్ ద వరల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ వెల్ సో మన అందరికి ఏమంటే బ్రెయిన్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ కారణం అంటే ఈరోజు మనం ఎవరము రేపు మనం ఏమి కాబోతున్నాం అంతటి కారణం ఏమంటే మన బ్రెయిన్ సో ది స్మాల్ గ్యాజెట్ కంట్రోల్స్ అవర్ ఎంటైర్ లైఫ్ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది దీంతో ఎలా మనం పని చేసుకోవాలి అన్న విషయం మనకు తెలియక పేరెంట్స్ టీచర్లు స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అందరం సత్వం అవుతూ ఉన్నాం కదండి దీనిపైన నేను చేసిన రీసెర్చ్ ఏమంటే ఐ హ్యావ్ డన్ సో మెనీ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అండ్ నేను ఫస్ట్ నా బ్రెయిన్ పని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఐఎమ్ టీచింగ్ చిల్డ్రన్ అండ్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ లెన్ ఇప్పుడు సమ్మర్ బెస్ట్ you know opportunity for you to come and learn from this sunday okay sir ipo next year mana degara memory championship first time in india avutundi kada sir so asalu competition ela undabothundi and mee side nunchi meer entha mandi students ni pampiddam anukuntunnaru actually ga prapancha memory championship ela untundante manaku olympics and intha varaku india la kaane kaaledu kadandi idenante world memory championship ante mental olympics intha varaku mana india lo jaragaledu so far china మనకంటే చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది ఇంగ్లాండ్లో అయింది అమెరికాలో అయింది అండ్ దెన్ దే హ్యావ్ డాన్ దాట్ ఇన్ జర్మనీ ఫ్రాన్స్ అండ్ దెన్ రష్యా ఎవ్రీవేర్ హ్యాపెండ్ ఇండియాలో అవ్వలేదు కాబట్టి ఏమంటే ఐ హ్యావ్ డన్ సమ్ బిడ్డింగ్ అండ్ రిక్వెస్టెడ్ దట్ టూ జీరో టూ జీరోలో వరల్డ్ మెమరీ ఛాంపియన్షిప్ మన ఇండియాలో అవ్వాలని అది అవుతే మనకేనంటే మన మొత్తం ఇండియన్ బ్రెయిన్ పవర్ని ప్రపంచానికి షోకేస్ చేయాలి అంటే వివేకానంద నుంచి చాణిక్యుడ్ నుంచి అబ్దుల్ కలాం గారి నుంచి లేకపోతే హెచ్జి కురాణ నుంచి లేకపోతే మన టాప్ మోస్ట్ పొలిటికల్ లీడర్ సైంటిస్ట్ నుంచి ఎంత మన టాలెంట్ ఉందో ఈ టాలెంట్ అంతా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలి ఎందుకంటే మన స్పెషల్ మన తెలుగు వాళ్ళకి అండి ఎంతమంది అవధానులు ఉన్నారండి అండ్ అష్ట అష్టావధానం చేసేవాళ్ళు శతావధానం చేసేవాళ్ళు అదంతా ఒక స్కిల్ నో దట్ హ్యాస్ టు బికమ్ పర్కులేటెడ్ డౌన్ టు అవర్ స్టడీస్ ఏంటంటే అవధానం అంటే మనం ఏమంటామంటే అవధానం చేస్తే మనకు చదువు ఉపయోగపడుతుంది నేను ఏం చేస్తాను ఆ అవధాన ప్రక్రియని ఈ మన సబ్జెక్ట్లోకి మొత్తం అన్వయించి ఏంటంటే పిల్లలకి సైన్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ బాటనీ కానీ జువాలజీ కానీ అకౌంటెన్సీ కానీ లేకపోతే సోషల్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అన్న దానిపైన నేను చేసిన పరిశోధన అది చేస్తే పిల్లలకి ఏమవుతుందంటే మొత్తానికి ప్రపంచానికి మన భారత దేశ టాలెంట్ ఏముంది అది చూపించడానికి నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ టైం వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ వరల్డ్ మెమరీ ఛాంపియన్షిప్ అండి ఇక్కడ ఓకే సార్ మీరు సండే నుంచి మెమరీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా సో ఇలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం మెమరీ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు మీ సైడ్ నుంచి మీరు ఏమన్నా వీళ్ళకి మెమరీ ఉందా అల
కట్ ఉంటే మీలో యూ కెన్ కమ్ అండి ఈ సెవెన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడంటే హైదరాబాద్లో కూకట్ పెళ్ళి వీ గాట్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ జేసిమ మైండ్ ఎడ్యుకేషన్ వీ గాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ట్రైనింగ్ హాల్ ఉంది అండ్ ఐ విల్ బీ డూయింగ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ ఎందుకంటే నేను చాలా పబ్లిక్ వర్క్షాప్ చేశాను ఒకసారి విజయవాడలో విశాఖపట్నంలో రాజమండ్రిలో కాకినాడలో హైదరాబాద్లో భోపాల్లో బెంగళూరులో కొచ్చిన్లో అలా ఏంటంటే ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ చేసేసి టూ టూ అవర్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోని చెప్తాను కానీ ఇక్కడ సెవెన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ డైలీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ టు వన్ ఓ క్లాక్ డైలీ ఫోర్ అవర్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది దీంట్లో ఐ విల్ టీచ్ యూ టెక్నిక్ ఐ విల్ మేక్ యూ డూ ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రతిరోజు ఒక మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ఓపెన్ యునో యునో ఏంటంటే ఒక ఛాలెంజ్ అనుకోండి లేకపోతే ఒక ఓపెన్ నమ్మకం అనుకోండి ఏమంటే మీరు మీ పిల్లల్ని తీసుకురండి ప్రతిరోజు ఏం నేర్చుకున్నాడు అది హీ విల్ కమ్ అండ్ టీచ్ యూ మీ పాపకు నేర్పించండి ప్రతిరోజు పాప నేర్పిస్తుంది అండ్ ఈరోజు వచ్చే మార్కులకి నా నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ మెమరీ టైం ప్రోగ్రామ్ మినిమం ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ మార్కులు అది కూడా ఎలాగా ఇప్పుడు ఆరు గంటలు చదివితే ఆ చదివే టైం తగ్గిచ్చేసి అంటే జస్ట్ ఫోర్ అవర్స్లో యూ విల్ గెట్ స్కోర్ మోర్ మార్క్స్ అప్పుడు ఏం అవుతుంది ఎక్స్ట్రా టైం దొరికితే పిల్లలు దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ నో సో ఇక్కడ మీరు కనిపించే ఆ నెంబర్లకు మాకు ఫోన్ చేయండి మా కొలీగ్స్ దే విల్ ఆన్సర్ యూ అండ్ దే విల్ హెల్ప్ యూ హౌ యూ కెన్ జాయిన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈ సండే నుంచి మీరు ఏం లేదండి జస్ట్ సెండ్ దెమ్ టు మై ఇన్స్టిట్యూట్ రెస్ట్ ఆల్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ నాట్ ఓన్లీ సెవెన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత మీకు ఆన్లైన్ సపోర్ట్ ఇస్తాను స్కైప్లో లేకపోతే వాట్సాప్లో మెయిల్ ద్వారా నా వెబ్సైట్ ద్వారా ఐ విల్ గివ్ యూ ఆన్ అండ్ కంటిన్యూస్ సపోర్ట్ అంటే ఇది ఒక సెవెన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ చేసి వదిలేసేది కాదు ఇది ఒక లైఫ్ లాంగ్ సపోర్ట్ మెకానిజం అంటే మనం ఎంత పెద్దగా అయినా అప్పటి వరకు మనకు మెమరీ ఉండాలి కదా అది ఎలా వాడుకోవచ్చు అది నేర్పిస్తున్నాను ఒక్కసారి మీరు నేర్చుకుంటే అసలు ఇంత ఈజీ నా చదువు ఇంత ఈజీ నా ఐఏఎస్ కొట్టడం ఇంత ఈజీ నా ఐఐటి ర్యాంక్ సంపాద రవిశంకర్ గారు ఇప్పుడు మీ బాబు ఎయిత్ క్లాస్ అవుతున్నాడు కదండి సో హీస్ ఫర్ గెటింగ్ వెరీ క్విక్లీ మన అందరికీ పర్మనెంట్ మెమరీ అంటూ ఉండదండి మనకి ఒకటేమో టెంపరీ మెమరీ అంటుంది షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ అని త్రీ డిఫరెంట్ మెమరీ ఉంటుంది ఇప్పుడు బ్రెయిన్ మనం ప్రతి చూసింది చదివింది విన్నది రాసింది మనం వీ హ్ వీ హ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది అంతా బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్గా గుర్తుపెట్టుకోదండి అలా బ్రెయిన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే దెన్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ మెమరీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ఆల్ సో ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది మర్చిపోవడం అనేది ఒక సహజ ప్రక్రియ బ్రెయిన్ హ్యాస్ గాట్ టూ ఫంక్షన్ వన్ ఈస్ టు రిమంబర్ సెకండ్ ఈస్ టు ఫర్ గెట్ అది గురించి అందరూ మర్చిపోతారు ఇప్పుడేనంటే ఆ మనం ఒక్కసారి విన్నది అర్థం చేసుకున్నది లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఎగ్జామ్స్ అయ్యే వరకు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆ టెక్నిక్ ఇస్తాను ఈ సండే మీ బాబుని మద్దతు తీసుకోనండి ఐ విల్ డూ సమ్ ట్రైనింగ్ వన్ వీక్లో యూ విల్ సీ డిఫరెన్స్ దట్ మీరు ఒక్కసారి చెప్పింది అప్ టు ఎగ్జామ్స్ యూ విల్ నాట్ ఫర్ గెట్ అండ్ హీ విల్ బీ మచ్ మోర్ హ్యాపీ ఇన్ స్టడీస్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ సో వాళ్ళు అంటే మెంటల్లీ బ్యాలెన్స్ చేయగలరా అంటే వాళ్ళ స్ట్రెస్ కానీ లేకపోతే డిప్రెషన్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ చదువులో కూడా ముందున్న అంటే ముందు కొంచెం అంత స్మార్ట్గా అంత స్పార్కింగ్గా ఉండలేకపోవచ్చు బట్ ఆఫ్టర్ దట్ అసలు ఎలాంటి చేంజెస్ చూస్తాం మనం స్టూడెంట్ చాలా చేంజెస్ అండి ఇంకొకటి చెప్తాను ఇప్పుడు ఓన్లీ నా మెమరీ ఏంటంటే ఈ బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే క్రియేటివిటీ ఎలా ఆలోచిస్తుంది అది నేర్చుకుంటే నేను చెప్పట్లేదు మీరు అందరూ ఓన్లీ ఐఐటి వెళ్ళాలి ఐఏఎస్ అవ్వాలి డాక్టర్ అవ్వాలని చెప్పట్లా నేనేమంటున్నానంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఓవర్ ఎవరిని తీసుకొని రావాలి బౌలింగ్కి యూఆర్ మహేందర్ సింగ్ ధోని ఈ బాల్ని సిక్స్ కొట్టాలా లేకపోతే గ్రౌండ్ పైన ఫోర్ కొట్టాలి లేకపోతే డిఫెన్స్ ఆడాలా నో ఫర్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు ఒక సినిమా తీస్తున్నారు ఎలా తీయొచ్చు ఒక యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు ఒక పాట పాడుతున్నారు అంటే చేసే పని ఏదైనా ఫైనల్గా బ్రెయిన్ సో మీరు ఏదైనా చేయండి ఆ బ్రెయిన్ మెకానిజం ఎంత త్వరగా నేర్చుకుంటే మనకు అంత బాగుంటుందండి వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ మనము ప్రతి దానిపైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాము అంటే బట్టల పైన లేకపోతే వెహికల్స్ పైన బంగారం పైన లేకపోతే మన కొడుకుకి ఆస్తులు ఇవ్వాలా లేకపోతే పాపకు గోల్డ్ ఇవ్వాలి మన బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమంటే మన బ్రెయిన్ అండి మన బాబు
ओके कॉल डिस्कनेक्ट आई पिंड सर मेरे 14 टाइम्स गिनेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं जब पर का सो देन लो हो चुकी हैं सर नेनो फर्स्ट फॉल ये नेंटे ये मेमोरी नेच को ना पुरे फर्स्ट फॉल नेने नम्मले दन जंगा इला मेमोरी इन्ते इजी आई थे मर यंतु की स्कूल वालो मॉर्निंग सिक्स ओ क्लॉक टू नाइट नाइन ओ क्लॉक का नियर पिस्तारो संडे रोज क्लास लंटा दिपुर समर ले बुडा क्लासेस पेटे सी ना पिलल ने अंता नो निर्बंध इस्तु नारो यंतु पिलल वोट्टडी गुरा उतन नारो इज़ इट रियली पॉसिबल फर्स्ट ने नेच को ना ने इनोवेट चेस ना फर्स्ट ना ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट जेस ना फर्स्ट वो करेंडो वंदला ना वर्स गुर्त now, three digit numbers group pet kuna no 120 hours speech each anu. First to na brain pan experiment yes and te wak air force lun choch na wak person no. If we can become number one in memory in eight years. Now imagine me pillar yanta smart yanta sharp. You can do hundreds of things. So na Guinness record anti. Anything you can actually break and you can become number one. Okay sir. Ippudu chala mandi pillar lo. अंते दिन के राखा पहुँचे इंस्टिट्यूट के एक उगा स्कूल्स कॉलेजेस दिलते हैं अंते मेरे ओनली ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट वर्क के परमितन चेस सरा लेक पोते स्कूल्स कॉलेजेस के लिए प्रमोट चेडम कानी लेक पोते दिन गुरिंची चपड़म कानी अलाव एमन चेस तो उन्हें चेस तो ना मंडी एस्पेशल एस्पेशली इफ यू and then अलगे मन की योगा इपुरो का मन कंपस्ट पीरियड हो चुका था नहीं अलगे वो का मेंट माइंड फिटनेस पीरियड अंटे मेंटल स्पोर्ट्स पीरियड अलग इंट्रोड्यूस जैसे आरु and they are become number one कि मन किन के अंटे इनका आह वोल्डन मेथड्स अंटे ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स मेथड लोने वे स्टिल गोइंग सो ये प्रेन अंटे माय इंस्टिट्यूट लो ये समर लो पला यू कम � लेक पते मिक ए मेरो का स्कूल नाट पिस तो ना मेरो का स्कूल लो प्रिंसिपल है ना करस्पांडेंट है ना मेरो स्कूल लो टीचर है ना वो का स्कूल लो पेरेंट है ना एंड वी आर रीचिंग आउट टू एवरी स्कूल इपुरु ने मोर देन हंड्रेड पीपल हुम आई हैव ट्रेन्ड ऑन मेमोरी एंड दे आर टीचिंग मेमोरी so my trainers गानी मेम गान वच्ची we will come and train you अपडे मोत होंदी मीर वक टीचर मी नेच कुण्टे you know the memory technique you know the subject very easy it will be to teach your child अपुरु स्ट्रेस ले कुण्डा वोटेड ले कुण्डा पिललो ये मध्य जूस तरक दरने आत्मातल जैस कुण्डना रो आ नॉट एबल टेक अप दैट लिटिल बिट ऑफ इमोशनल डिसबैलेंस ये पढ़े इंग का दरने पिललो दे नो कम व्हाट में दे कैन डू सो इकड़ा माय इंस्टिट्यूट लो ई समर लो ई संडरुंच प्रोग्राम इतनी 